Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di una particolare integrazione IMSS che paga fino a 5 anni di arretrati su particolari tipi di pensioni. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Forse non tutti sanno che l'istituto di previdenza sociale garantisce il pagamento degli arretrati per alcuni tipi di pensioni. Vediamo dunque a chi spetta l'integrazione alla pensione agli arretrati fino a 5 anni. Partiamo con il dire che la quota mensile della pensione di reversibilità può ricevere degli incrementi in talune circostanze. Un esempio è l'aumento mensile che deriva dall'assegno di vedovanza o assegno per il nucleo familiare ai pensionati. Infatti si tratta di una quota mensile che subisce in modo periodico dei ricalcoli. Quest'anno ad esempio l'importo dell'assegno può arrivare fino a 52,91 euro al mese per redditi fino a 20 28.659,42 euro. Se si guarda questa cifra bisogna dire che è una notevole agevolazione che potrebbe essere di grande aiuto per tutti i beneficiari che hanno potenzialmente diritto e forse non lo sanno. Chi acquisisce il diritto all'assegno di vedovanza può anche ricevere molte mensilità di arretrati e probabilmente, come dicevamo poco fa, non ne ha conoscenza. Si tratta di un assegno che potrebbe arrivare fino a 3.400 euro, un grande aiuto che è bene non lasciare decadere per chi appunto ne ha diritto. L'Inps paga fino a 5 anni di arretrati sugli assegni di queste pensioni, come ha specificato lo stesso istituto. Chi può richiedere dunque gli arretrati sulla pensione di reversibilità per percepire l'assegno di vedovanza richiedente dei deve essere vedovo o vedova e titolare di pensione di reversibilità essere vedovo o vedova di un lavoratore del settore pubblico o privato oppure avere una certificazione in abilità al lavoro proficuo o essere invalido al 100%. In questi casi si riceve un aumento arretrati solo presentando la domanda all'Inps. La richiesta degli arretrati può essere anche non consensuale alla domanda di pensione di reversibilità. Chi rientra in questo tipo di integrazione ma non ha ancora presentato domande può farlo richiedendo gli arretrati. Per il calcolo dell'importo bisogna tener conto delle tabelle ANF presenti nella circolare numero 60 del 21 maggio 2020. È bene precisare che chi ha un reddito superiore a 32.148,88 euro non avrà diritto all'integrazione. Si ricorda che l'assegno ha valore retroattivo fino a 5 anni. Ecco proprio perché l'Inps paga fino a 5 anni di arretrati sugli assegni di queste pensioni. Per quanto riguarda l'invio della domanda, l'interessato può richiedere l'integrazione accedendo direttamente al portale IMSS oppure come al solito tramite un patronato o un CAF. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!